എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നതായിരിക്കും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഹായ് അസ്സാമു വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പിലുള്ള മസാല ദോശേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഡിഷസൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മസാല ദോശ ആലു പൊറോട്ട അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിലൊക്കെ നോൺ വെജും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അധികവും നടത്താറുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് നോൺ വെജ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലു പൊറോട്ടേൻ്റെ ചിക്കനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ബീഫ് ീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ദോശയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് കേട്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി റൈസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ പച്ചരി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൽ ഇഡ്ഡലി റൈസും അതേപോലെ സാബുദാനും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണും പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ പച്ചരി തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അവിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോറൊന്നും അല്ല സാബുദാനും അല്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിൽ ദോശയാണെങ്കിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് അരി ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരി അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഉഴുന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എത്ര ഉഴുന്നാണോ എടുക്കുന്നത് അതേ ഒരളവിൽ അവിലും കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ പച്ചരിയും ഉഴുന്നും നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കണം പക്ഷെ അവിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെത്താ വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം കുതിർന്ന് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉലുവയും കൂടി അതിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കയ്പ് രസം വരും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി അത് ചേർത്തിട്ട് അത് കുതിർക്കത്താൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഉഴുന്നും അവിലും അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ മിക്സീൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്നും ഉലുവയും കൂടി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത ഉഴുന്നുണ്ടല്ലോ പൊട്ടിയിട്ട് അതായത് രണ്ട് കഷ്ണിട്ട് നമുക്ക് പരിപ്പ് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടുമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കിട്ടുമല്ലോ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ദോശയാണെങ്കിലും ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിലും എന്തുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അങ്ങനെ ആ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇത് അരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് അത്രയും നേരം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരക്കുമ്പോൾ ഉഴുന്നും അരിയും ഒന്നിച്ച് അരക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അരിയാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു തരി തരി പോലെയുള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് പോലെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കമൻറ്റിൽ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉഴുന്നും അരിയും എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ
അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക നല്ലോണം അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരിയും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അരിയും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെയിം മിക്സിൻ്റെ ജാർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുതിർത്ത് വെച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ വെള്ളം അല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അരിയാണെങ്കിലും മുഴുന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മിനിമം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ അരിയൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കണം എന്നാണ് അരിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒഴുകും നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രം കുതിർത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി പുളിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പുളിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അരച്ചെടുത്ത ശേഷം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരിയും നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതാക്കി കുതിർത്ത് വെക്കാൻ അടുത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉഴുന്ന് അരക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം അരി അരക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ചെറുതായിട്ടൊരു തരിതരിപ്പ് കുറേ കൂടുതൽ പാടില്ല ചെറിയൊരു രീതിയിൽ തരിതരിപ്പ് വരുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലോണം കൈകൊണ്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് കൈകൊണ്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല അവരിങ്ങനെ പറയും കൈകൊണ്ട് എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന തവിയുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ പോരെ പൊങ്ങി വരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ബാക്ടീരിയാസ് ഫ്രണ്ട്ലി ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മളെ മാവ് പൊളിക്കാനും ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാവ് പുളിക്കാനൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഉപ്പ് നമ്മൾ മാവ് ഇതേപോലെ രാത്രി പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ രാവിലെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആരാണ് ഏത് കൈകൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തന്നെ പറ്റൂല നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനമെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മളെ സ്വന്തം കൈയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല കൈ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടായാലും മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചൂട് കാലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഓവൺ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓവൺ ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മാത്രം ഓൺ ആക്കി വെക്കും ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെക്കാം പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇറക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് സമയമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാവ് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ലോണം കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് മാവ് പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന 
അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല നിറയെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇഡ്ലിക്ക് അരക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇഡ്ലിക്ക് ഈ ഒരു സെയിം അളവിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ മതിയാവും പക്ഷെ ദോശയാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല മുകൾ ഭാഗം വരെ നല്ലോണം ദോശ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ദോശൻ്റെ മാവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചൂട് സമയമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടും തണുപ്പ് കാലത്താണ് കുറച്ച് പാടുപെടുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ലോണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ കൈ കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ദോശ മാവ് അതായത് തീരെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ നാര് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് കഷ്ണാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശമാവുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എടുത്ത കണക്കിന് ഇത്രയും മതിയാവില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ഫുള്ള് ദോശമാവിൻ്റെ മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിനിയിപ്പോൾ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള എട്ട് ഒമ്പത് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും അതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലും വരുന്നത് വരെയാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അധികവും ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും വേവിച്ച ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടേറ്റോ മാഷർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് അതിനൊന്ന് ഒടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം ഒടിഞ്ഞു പോകരുത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടണം കട്ട്ലറ്റിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യരുത് ആ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് കഷ്ണാക്കിയ ശേഷം അതേപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടേറ്റോ മാഷർ കൊണ്ട് ഇതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പീസ് ബീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഒന്ന് ചെറിയ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ അടിക്കരുത് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ആ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പീസ് മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഒരു കുറച്ചൊരു ബീഫിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് മതി വേണമെങ്കിൽ പൊടികളും ഉപയോഗിക്കാം മുളക് പൊടിയും നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കില്ല അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അങ്ങനെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കുറച്ച് പീസ് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അധികം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പീസിനൊക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക്
അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് നാല് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ളി ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് ഇടുക ഞാൻ മറന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം തിന്നായിട്ട് എത്ര തിന്നായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ജസ്റ്റ് വാടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ മറ്റേ മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഏകദേശം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബീഫും അതേപോലെ പൊട്ടറ്റോൻ്റെയും ആ ഒരു മിക്സർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താ പറയുക ചെയ്യാമെന്നറിയുമോ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ തവി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ മസാലയിൽ പൊട്ടറ്റോയിൽ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം നിങ്ങളിപ്പോൾ മാഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കഷ്ണത്തോടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളെ തവി കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞും കിട്ടും പക്ഷേ കഷ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാനും കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ വലിയൊരു പാനാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെൻ്റെ പത്തിരിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ വീടുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് നല്ല വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ പാനാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനായതുകൊണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒട്ടി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു തവിയിൽ രണ്ട് തവി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒറ്റ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂടി വെക്കൊന്നും വേണ്ട ശരിക്കും ഈ ദോശ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മസാല ദോശക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇത് ഒന്ന് ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ദോശൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളൊന്ന് വെന്ത ശേഷം നെയ്യ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് തന്നെ അതേപോലെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ പരത്തിയ ശേഷം ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ദോശയും ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് തീരെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഈ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ ദോശ കല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ദോശയും കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കിടിലും ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സാമ്പാറും ചട്നിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സാമ്പാറും അതേപോലെ തന്നെ ചട്നിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളി ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്